hello friends today we will discuss about type of bowlers combustion bowlers performance evaluation of bowlers analysis of losses feed water treatment blow down energy conversion opportunities bowler is a enclosed pressure vessel Uh, basically heat generated by combustion of fuel and then transmitted to water to become steam uh, steam volume is increased up to 1600 times from water and uh, produce there some force boiler is uh, to be extremely dangerous equipment care is must to avoid explosion A typical boiler diagram has shown here. Various heating surfaces, basically three type of heating surfaces used in boiler. Uh, heating surface is expressed in square feet or in square meter. Uh, first one, uh, radiant heating surface. It's including all. water bed surface that are directly exposed to the radiant heat of the combustion flame second one is convection heating surface indirect uh, it's including all those water bed surface exposed only to the combustion gases not directly flame third one is extended heating surface uh, it's uh, For example, economizer, super heater. Uh, it's used in certain type of water tube boilers. Uh, following type of fuels uh, used in boilers in solid, coal and lignite, in liquid fuel, HSD, LDO, fuel, furnace oil, LSHS, gaseous, natural gas, biogas, uh, in agro waste. bagas pitch rice husk paddy coconut shell ground nut shell as per ibr steam boiler means any closed vessel exceeding 22.75 liter in capacity and which is under expressly for generating steam under pressure and include any mounting of other fitting attached to such vessel which is uh, wholly or partially under pressure when the steam is set off uh, we can see as per section 28 and 29 of ibr act uh, ibr steam pipe means any pipe through which steam passes from a boiler to a prime mover or other user of both a pressure at which steam Pass through such pipe exceeding 3.5 kg per centimeter to square above atmospheric pressure, or such pipe exceeding 20 to 54 mm in internal diameter, or including in other case any connected fitting or a steam pipe. Um, then boiler specification basically given on boiler drum. बॉयलर में एक एंड ईयर फॉर एग्जाम्पल थर्मैक्स बॉयलर में एक इन टू थाउजेंड थ्री फोर मैक्म कंटिन्यूस रेटिंग गिवन इन टी पी एच ऑल्सो टेम्परेचर रेटेड वर्किंग प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर फ्यूल फायर टोटल हीटिंग सरफेस एरिया इन मीटर क्यूब फ्यूल बॉयलर सिस्टम सो बॉयलर सिस्टम टिपिकली वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फीड वाटर सिस्टम स्टीम सिस्टम ब्लो डाउन सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम एयर सप्लाई सिस्टम फ्यू गैस सिस्टम सो नेक्स्ट इज फायर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर मीन्स फायरिंग ट्यूब 
और होड गैस थ्रू ट्यूब्स और बॉयलर फीड वाटर इन सेल सेकेंड फाइव ट्यूब सबमर्जिंग वाटर एप्लीकेशन फाइव ट्यूब बॉयलर यूज फॉर स्मॉल स्टीम कैपेसिटीज अप टू ट्वेल्व थाउजेंड के जी पर आवर एंड सेवनटीन पॉइंट फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फाइव ट्यूब बॉयलर मेरिट लो कैपिटल कॉस्ट एंड फ्यूल एफिशिएंट अप टू एटी टू परसेंट एक्सेप्ट वाइड एंड लोड फ्लक्चुएशन स्टीम प्रेशर वेरिएशन इज लेस ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऑल्सो पैकेज बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर मीन्स वाटर इन ट्यूब्स सो वाटर फ्लो थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर ट्यूब सराउंडेड बाई होट गैसेस वाटर ट्यूब बॉयलर एप्लीकेशन सो वाटर ट्यूब बॉयलर यूज फॉर पावर प्लांट्स स्टीम कैपेसिटी रेंज फ्रॉम फोर पॉइंट फाइव टू वन ट्वेंटी टन पर आवर एंड करेक्टर ट्रिक हाई कैपिसिटल कोस्ट यूज फॉर हाई प्रेशर हाई कैपेसिटी स्टीम बॉयलर डिमांड मोर कंट्रोल्स कॉल्स फॉर वेरी स्ट्रिंजेंट वाटर क्वालिटी नेक्स्ट पैकेज बॉयलर पैकेज बॉयलर आर जनरली ऑफ सेल टाइप विद फायर ट्यूब डिजाइन हाई रिलीज रेट इन स्मॉल कंप्रेशन स्पेस मोर नंबर ऑफ पासेस मोर हीट ट्रांसफर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स लीडिंग टू गुड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हाई थर्मल एफिशिएंसी नेक्स्ट इज चैन ग्रेट और ट्रेवलिंग ग्रेट स्टोकर बॉयलर दिस टाइप ऑफ बॉयलर कोल इज फीड फ्रॉम वन एंड ऑफ मूविंग स्टील चैन ग्रेट एंड कोल बर्न एंड एस ट्रोफ ऑफ द अदर एंड कोल ग्रेट कंट्रोल रेट ऑफ कोल फीड इन टू फर्नेस बाई कंट्रोलिंग दिकनेस ऑफ फ्यूल बैड कोल मस्ट बी यूनिफॉर्म इन साइज एज लार्ज लम्स विल नोट बर्न आउट कंप्लीटली बैड टिकनेस डिक्रीज फ्रॉम कोल फीड एंड टू रियर एंड एंड सो मोर एयर एट फ्रंट एंड लेस एयर एट रियर एंड टू बी सप्लाई बेसिकली वाटर ट्यूब बर्डर स्पेडर स्ट्रोक बर्डर इस टाइप ऑफ बर्डर यूजेज बोथ सस्पेंसन एट ग्रेड बर्निंग कोल फीड कंटिन्यूसली ओवर बर्निंग कोल बेड कोल फाइन्स बर्निंग सस्पेंसन एंड लार्ज कोल पीसेस बर्न ऑन ग्रेट good flexibility to meet changing load requirements preferred over other type of stoker in industrial application pulverized fuel boilers uh, coal is pulverized to a fine powder so that less than 2% is plus 300 microns and 70 to 75% is below 75 microns coal is blown with part of combustion air into the boiler plant Through a series of burner nozzle, combustion takes place at temperature from 1,300 to 1,700 degrees Celsius, very high temperature. Particle resistance time is in the boiler is typically two to five seconds. One of the most popular system for firing pulverized coal is the tangential firing, using four burner corner to corner. create a fireball at the center of the furnace uh, figure shown here uh, this type of uh, tangential firing used in pf boilers thermal power plant station boiler typical diagram shown here so 90% of coal fired power boiler in the world is pulverized type a uh, typical coal fired power plant diagram shown here uh, pulverized fuel boiler advantage it is ability to burn all ranks of coal from anthracite to lignite and it permits combination firing can use coal oil gas in same burner 
because of this advantage there is wide spread use of pulverized coal furnaces disadvantage high power demand for pulverizing required more maintenance fly as erosion and pollution complicate unit operation of fluorizing bed combustion fpc boiler when an evenly distributed air or gas is passes upward through a finely divided bed of solid particles such as sand supporting on a fine mass the particles are undistributed at low velocity as air velocity is gradually increase a stage is reached when the individual particles are suspended in the air stage and further increase in velocity gives rise to bubble formation vigorous turbulence and rapid mixing and the bed is said to be fluidized bed so coal is filled continuously into a hot air state in the refractory sand bed the coal will burn rapidly and the bed attain a uniform temperature and fbc boiler diagram shown here so cfbc boiler advantage fbc boiler advantage higher rate of heat transfer between combustion process and boiler tubes thus reduce furnace area and size required combustion temperature around 85 degrees lower than in a conventional furnace the lower furnace temperature means reduce nox production in addition the limestone and dolomite react with sulfur dioxide to form calcium and magnesium sulfates respectively solid which do not escape up to stack this means the plant can easily use high sulfur for this is the benefit fuel flexibility multi fuel fuel we can fire so friends please subscribe our channel like and share you can also type your question in comment box we will answer your questions and in next video we will discuss about performance evolution of boiler both direct and indirect